liebe Österreicherinnen und Österreicher, nach einer kurzen Werbeentschaltung folgt die Neujahrsansprache unseres Altbundeskanzlers Dr. Bruno Kreisky. Regie, muss ich das wirklich? Und wenn mich einer fragt, jedes Mal zu Beginn so gediegen und akzentuiert vortragen. Ich meine, das war vielleicht beim ersten, beim zweiten Mal lustig, aber inzwischen, wissen Sie, ich habe noch nicht einmal fertig gesagt und werde schon ein bisschen mir. Die Werbung rennt. Wir haben ja keine Zeit, Herr Bundeskanzler. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich muss etwas vorweg schicken. In Anbetracht der äußerst ungebundenen Natur dieser Auftritte, da hat sich meine Grundhaltung zu diesem energischen Medienzirkus insofern verändert, als dass ich, wie der Volksmund es so erdig auszudrücken vermag, mich nix mehr scheißen du. Insofern können die folgenden Anmerkungen vielleicht ein bisschen unbequem daherkommen. Aber liebe Leute, unter einem liegenden Stein fließt kein Wasser, wie es in Russland heißt. Also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2018 ging zu Ende und dieses Jahr 2019 steht noch ganz jung im Raum. Wie eine ungewohnte Präsenz, die uns alle daran erinnert, dass die Zeit vergeht und wie die vergangen ist. Bruno, sag Ihnen, dass man, wenn man den rechtsextremen Sumpf trockenlegen möchte, man nicht die braunen Frösche fragen darf. Im Jänner das, im Februar jenes, die FPÖ, der Kicke, BVD, ZETA, die Missachtung der vielgelobten direkten Demokratie, die Kinderarmut, die Altersarmut, die Krankenkassenzusammenlegung zugunsten der Arbeitgeber, die Kürzungen beim AMS, die Abschiebung von Lehrlingen, die schamlose Begünstigung von Immobilieninvestoren, hohen Einkommen und dem Arbeitgeberstand. Besonders betroffen macht mich diese de facto Einführung von Hartz IV. Das ist eine Weichenstellung in Richtung der Schaffung eines großen Niedriglohnsektors wie im politischen Taktgeber Deutschland. Ein Opfer im Kampf um Marktanteile gegen eine Welt, die sich mit einer prekarisierten Dienstleisterklasse arrangiert zu haben scheint. Eine Dual Economy nennen die das. Eine Politik der Pauperisierung ist das. Die mutwillige Begünstigung eines Zustands, der eine permanente Unterklasse formt, regiert von einer Kaste der obersten 5%. Darunter mehrere Schichten an kleinbürgerlichen Steigbügelhaltern. Ja, die amerikanischen Verhältnisse sind da. Mit Working Poor, mit modernen Tagelöhnern, mit Aufstockern oder wie auch immer wir das in der Republik dann nennen werden, wenn der Staat den Lohn auf ein Überlebensniveau anheben muss, weil der Markt den Dienst für nicht wert genug befindet. Und hurra, all das passiert vor dem Hintergrund eines in Zeitlupe verbrennenden Planeten, der, sofern sich in den kommenden zwölf Jahren nichts Grundlegendes ändert, ein gefährlicher Platz zum Wohnen wird wo dann Waldbrände verhindert werden sollen, indem man einmal ordentlich aufkehrt. Kein Bedarf also an kleingeistigen Politikern, wie es scheint. Die neue Bundesparteivorsitzende der SPÖ, eine vielversprechende Frau, diese Frau Dr. Pamela Rendi Wagner, als ohnmächtiger Zuschauer möchte man sie anfangs vor tollpatschigen Bevormundungen in Schutz nehmen. Na sauber! Was bleibt? ist ein Schock. Man rechnet ja nicht damit, neu aufgewärmte Saga der 90er Jahre zu hören. Keine Vermögensteuern, keine Erbschaftssteuern, Trickeltown wird schon richten. Das ist der progressive Neoliberalismus. Es heißt, die Österreicher seien ein Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit schaut. Für einen Politiker ist dieses Zitat sehr praktisch, weil es alle Anstrengungen, alle Reformen, Vorschläge und Vorstöße, damit auch sämtliche Niederlagen gegen eine scheinbar als gegeben hinzunehmende Wand der Kultur laufen lässt. Wir, ja wir, wir wollten ja, aber die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht bla bla bla, die Hete ist schon gestorben. Eine kleine Ergänzung drängt sich mir jedenfalls auf. Speziell in dieser von Rudeldebatten und rot-weiß-roten Twitter-Silos gekennzeichneten Zeit. 
Da fehlt ein Wort. Die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht in die eigene Vergangenheit blinkt. Für mich als glücklich reinkarnierter birgt dieses weltweite Computernetzwerk jedenfalls die Antwort auf eine alte Frage meiner Generation. Nämlich, ob der allgemeine öffentliche Sprachverkehr, ich glaube, ihr nennt das jetzt Diskurs, alleine durch die sogenannten bürgerlichen Leitmedien verzerrt werde und das doch alles viel klarer, ehrlicher und authentischer wäre, wenn die Allgemeinheit mehr zu diesem Diskurs beitragen könnte. Diese Frage scheint mir hinreichend beantwortet. Prosit 2019